Bienvenue sur Comment fait-on Je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Aujourd'hui, nous allons faire euh, une recette assez simple, une quiche aux pommes. Alors, vous allez voir, c'est un dessert, évidemment. Euh, c'est assez simple à réaliser et, euh, comme d'habitude, c'est très bon. Allez, c'est parti. D'abord pour la préparation de la pâte et des pommes et après euh, pour la, la préparation liquide que l'on versera euh, dans les pommes. Mais je vous montre tout ça. Pour commencer... Euh, éplucher 4 euh, pommes et découpez-les en, en gros carrés, comme ça vous voyez, en grosses rondelles euh, assez épaisses, hein, environ 1 cm d'épaisseur et euh, vous les mettez de côté alors euh, vous allez voir, elles noircissent un petit peu parce que moi ça fait euh, quelques minutes que je les ai coupées et comme c'est des pommes de mon jardin, elles ont noirci un petit peu mais ça n'a pas d'importance puisqu'on les met au four et euh, elles vont encore prendre de la couleur donc euh, ça n'a pas d'importance donc il nous faudra également euh, une feuille de, de pâte feuilletée. Alors, vous pouvez faire votre pâte feuilletée euh, vous-même. Euh, en ce qui me concerne, c'est peut-être la seule que j'achète dans le commerce. Euh, parce que la pâte feuilletée, c'est quand même relativement difficile à faire. C'est assez long et, et chez soi, euh, euh, c'est un peu compliqué. Donc, euh, on a de la, dans le commerce, vous en trouvez de la bonne à pas trop cher. Donc, euh, quand on évalue le, le, le coût et la qualité, il vaut mieux l'acheter. Donc voilà, c'était le petit truc. Mais évidemment, vous pouvez la faire. D'ailleurs, j'ai la recette sur comment fait-on. Et je vous explique comment faire de la pâte feuilletée maison. Euh, c'est pas très compliqué, mais c'est surtout très long. Donc, on va commencer. Alors, on prend un, un plat à tarte classique. Hein, c'est environ, c'est pour 8 personnes hein, environ. Et on va commencer à tourer la pâte. Alors pour cela, c'est simple. Hein, on met la pâte dans le moule. Et on vient enfoncer la pâte, vous voyez. Avec la première main, on enfonce la pâte. Et avec le, le pouce, on vient appuyer de façon à ce qu'il n'y ait pas de bulle. On enfonce avec la première main. Et avec le pouce de la deuxième, on appuie pour faire des bords, vous voyez. Ça donne des bords bien jolis. On ne s'occupe pas pour l'instant euh, du surplus. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez le laisser. Hein, Ce n'est pas, pas vraiment un problème. Donc, voilà, j'essaie d'aller le plus vite possible. Moi, euh, je vais l'enlever. Alors, on en garde toujours un petit peu quand même. Donc, pour cela, vous voyez, on pince un petit peu sur le bord. Voilà, juste pour en garder un tout petit peu, pour que ce soit un petit peu plus épais quand même. On enlève uniquement là où il y en a vraiment, vraiment trop. Voilà. Une fois que c'est fait, on prend un rouleau et tout simplement, on vient rouler comme ça. Et on enlève le surplus qui vient tout seul. Normalement. Vous voyez, hein, ça fait pas, il n'en reste pas beaucoup. Évidemment, vous pouvez garder la pâte qui reste pour faire autre chose après. Et on vient redonner un petit coup avec le, le pouce et le doigt d'à côté. Vous voyez, on vient juste finir. Vous voyez, on a quelque chose de bien propre. On vient pincer en fait, hein, tout simplement. De façon à avoir un beau fini. Un beau fini. Bon, en général... Euh, la pâte a toujours tendance à se, à, se à se rabaisser un petit peu pendant la cuisson mais, euh, mais c'est normal ça fait partie, du, ça fait partie de, des recettes en général qui finissent toujours comme ça voilà, on va maintenant piquer un petit peu partout sur la pâte une chose importante que je n'ai pas dit en tout cas je ne me rappelle plus si je l'ai dit mais je crois que je ne l'ai pas dit euh, c'est euh, avant de, de tourer et, euh, et d'éplucher les pommes, enfin surtout avant de, de tourer, parce que vous pouvez éplucher les pommes en premier, c'est d'allumer votre four à 190 degrés. Donc, on donne un petit coup pour éviter que la pâte ne gonfle trop. En revanche, je ne vais pas en donner sur le bord, parce que si, ça avait tendance à se, si la pâte feuilletée avait tendance à se à s'éparpiller un petit peu, euh, ça me plairait plutôt pas mal. Donc maintenant, on va simplement mettre les pommes les unes sur les autres comme ça, ou les unes à côté des autres, vous voyez, hein, on peut les mettre comme ça, tout simplement. 
Et on fait comme ça jusqu'au bout. Les pommes sont maintenant mises dans le plat, comme vous avez pu le voir, euh, on les met plutôt debout hein, pour que euh, quand le jus, puisque après on va faire un, une, un jus que l'on va mettre sur un appareil, qu'on qu appelle ça un appareil, que l'on va mettre à l'intérieur euh, pour faire la quiche. Euh, et c'est bien d'avoir les, les bouts de pommes qui restent, donc on les met plutôt debout, d'où l'importance d'avoir des gros morceaux de pommes. Donc une fois que cela est fait, on va venir saupoudrer d'un petit peu de sucre. Alors on n'en met pas trop, juste pour caraméliser un petit peu. Puisque après, dans l'appareil, on rajoute encore du sucre, donc il ne faut pas que ce soit trop sucré non plus. Voilà. Et euh, c'est parti pour mettre au four pendant environ 20 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer l'appareil. Pendant ce temps, on va préparer donc l'appareil. Pour cela... Il vous faudra 3 œufs que l'on va casser un petit peu comme ça pour que ce soit plus facile à mélanger. Il vous faudra 140 g de sucre que l'on va mélanger avec les œufs. Ainsi que 105 g de poudre d'amande. De toute façon, ne vous inquiétez pas, j'en remarquerai la recette comme d'habitude. Et on rajoutera également 25 cl de crème liquide. Euh, on peut mettre de la crème fraîche, mais moi je préfère la crème liquide... Euh c'est mieux pour mélanger et puis c'est plus pratique pour faire les, les gâteaux. Donc, on commence à mélanger les œufs avec le sucre et les amandes. On va blanchir un petit peu l'appareil. Alors, comment on blanchit Simplement en mélangeant un petit peu énergiquement. Un peu comme si vous faisiez une, une crème pâtissière. Désolé, il y a un plat qui tombe. Voilà. Maintenant que l'appareil est blanchi, on va juste rajouter la crème fraîche, si j'arrive à l'ouvrir. Parfois ça s'ouvre tout seul, là c'est un peu compliqué. Et alors c'est de la crème fraîche épaisse, hein, de la crème liquide épaisse. Au minimum 33% de matière grasse. C'est celle que l'on prend en général pour faire la crème chantilly. Voilà. Et on remélange le tout. Je vais juste rajouter un tout petit peu de rhum pour le goût. Le rhum en général avec les pommes ça se mélange plutôt bien. Donc on en met quoi Allez, la valeur d'un bouchon. On remélange le tout. Et si euh, les pommes, enfin le, la pâte et les pommes ne sont pas encore cuits, vous mettez l'appareil au frigo en attendant. Que, euh, les 20 minutes soient passées voilà voilà euh, la pâte a passé 20 minutes au four comme vous pouvez constater elle a déjà gonflé un petit peu c'est exactement ce que je voulais hein. vous voyez on a quelque chose de gonflé sur les bords c'est joli les pommes sont déjà euh, pré cuites hein, quasiment cuites donc on va maintenant ma cuillère qui tombe à l'intérieur on va redonner un petit coup comme je l'ai remis au frigo pour être sûr que tous les ingrédients se remélangent correctement. Et tout simplement, on va venir verser la pâte sur les pommes. Pour faire attention de ne pas monter trop haut. Voilà. Peut-être encore un petit peu. Si vous en reste, euh, euh, mettez-le dans un plat euh, à part. Si vous aurez quelques bouts de pommes également, euh, ça fera pareil. Hein. Voilà. Il ne faut pas en mettre de trop parce que ça va gonfler encore un petit peu. Donc c'est reparti. Euh, par contre, là, ce coup-ci, on baisse le four à 160 pour la deuxième partie. Et euh, c'est reparti pour 15 à 20 minutes de cuisson. Et voici le résultat. Une fois cuit, alors comme vous pouvez le constater, 
on voit bien les morceaux de pommes, je, sauf à cet endroit où euh, je les ai pas mis assez hautes et où il devait y avoir un petit peu trop de jus. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, euh, les pommes sont bien à l'intérieur. Et puis, euh, on peut recouvrir d'un petit peu de sucre glace. Alors, sachez que c'est un gâteau qui se mange tiède. Hein, donc, euh, euh, dès qu'on sort du four, on attend euh, allez, 20 minutes avant de le, de le déguster. Et euh, on met un petit peu de sucre glace avant de le présenter aux invités. Voilà, juste comme ça, vous voyez, juste un tout petit peu, histoire de faire ressortir un petit peu. La crème, et voilà. Vous avez une quiche euh, aux pommes prête à être dégustée. A bientôt sur Comment fait-on